പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ലെസൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ കാസ്റ്റ് വേ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഗ്രാമർ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ദ കാസ്റ്റ് വേ ഒരു നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ലെസൺ ആയതിനാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നിരുന്നാലും സാധാരണമായി ചോദിക്കുന്ന ഏതാനും ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് സെൻറ്റൻസ് അനാലിസിസ് ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഏതാനും ഡിസ്കോഴ്സുകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക ചില ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ദ കാസ്റ്റ് വേ എന്ന ലെസൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഈ ലെസണിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ദർ മീനിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലോസറി ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ കാണാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂ സ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അതിനാവശ്യമായ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് നൽകുന്നുമുണ്ട് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷകളിലും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത്തരമൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമേഷൻ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ഹാഡ് ബെറ്റർ വിഡ് റാദർ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺവെർസേഷൻ സ്യൂട്ടബ്ലി സതീഷ് നീലകണ്ഠ മൈ ഇങ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് മിസ്സിങ് ഐ എം ഷുവർ യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഇവിടെ ഐ എം ഷുവർ യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കോമയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു കോമ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡാഷ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ ഇത്തരമൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഐ എം ഷുവർ യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരിശോധിക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഐ എം ഷുവർ എന്ന മെയിൻ ക്ലോസ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് പല പ്രാവശ്യം നാം വിശദീകരിച്ചതാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ എം ഷുവർ തുടങ്ങിയ മെയിൻ ക്ലോസുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് പരിഗണിച്ച് അതിനനുസൃതമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചേർക്കുക യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എന്ന ഭാഗം ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഹാവ് എന്ന ഓക്സിലറി വേബ് ഉണ്ട് അതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് യു എന്ന സബ്ജെക്ട് പ്രോനോണും ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഹാവ് ഇൻ ട്യൂ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ലഭിക്കും ഇതിനോട് നീലകണ്ഠ മറുപടി പറയുന്നു നോ ചോദ്യം യു ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഹാവ് ഇൻ ട്യൂ നീ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് നോ ഇല്ല ഐ ഹാവ് നോ ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല സതീഷ് തുടർന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയാൻ നീലകണ്ഠ പറയുന്ന മറുപടി നോക്കുക ഐ ഡോ നോ ഹു ടോക്ക് ഇറ്റ് എനിക്കറിയില്ല ആരത് എടുത്തു എന്ന് സ്വാഭാവികമായും സതീഷ് ചോദിച്ചിരിക്കുക ദെൻ അപ്പോൾ ഹു ടോക്ക് ഇറ്റ് ആരായിരിക്കും അത് എടുത്തത് ഐ ഡോ നോ ഹു ടോക്ക് ഇറ്റ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്നിട്ട് നീലകണ്ഠ സതീഷിനോട് പറയുന്നു യു ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്തായിരിക്കും ആ ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കാര്യമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിലും ആ വേബ് ബേസ് രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ആസ്ക് എവറി വൺ ഹിയർ നിനക്കിവിടെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം സതീഷ് ഐ നോ നോ ബറി ആൽസ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് യു യു ആർ എ തീഫ് ആൻഡ് എ ലായർ എന്ന് സതീഷ് പറയുന്നു നീൽകണ്ഠ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഹാവ് യു ഗോട്ട് എനി എവിഡൻസ് ഫോർ ദാ
ഞാൻ എടുത്തു എന്നതിന് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ സതീഷ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് യുവർ റൂം ഞാൻ നിന്റെ റൂമ് പരിശോധിക്കാൻ പോവാം ഇഫ് ഐ ഫൈൻ ഇറ്റ് ദ അതെങ്ങാനും അവിടെ കണ്ട ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നീൽക്കണ്ഠയുടെ പ്രതികരണം നമുക്ക് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് അതിനു മുമ്പ് ഐ വിൽ കംപ്ലെയിൻ ടു ദ പോലീസ് എഗൻസ്റ്റ് യു ഫോർ ബീറ്റിംഗ് മീ അതിനു മുമ്പ് എന്നെ അടിച്ചതിന് നിനക്കെതിരെ ഞാൻ പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും സതീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇഫ് ഐ ഫൈൻ ഇറ്റ് ദ നിന്റെ റൂമിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ നിനക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകും എന്നായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇഫ് ക്ലോസ് പരിശോധിക്കുക ഫൈൻഡ് എന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വേർബാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസിൽ വിൽ പ്ലസ് വേർബ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഐ വിൽ കംപ്ലൈൻ ടു ദ പോലീസ് ഐ വിൽ കംപ്ലൈൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് വേർബ് ചേർക്കേണ്ടത് സതീഷ് ഹൗ ഡാർ യു ത്രെറ്റൺ മീ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം യുവർ റൂം ഈ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫ് ക്ലോസ് പരിശോധിക്കുക ഗോട്ട് എന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേർബാണ് അതിനാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് വേർബ് എന്ന രൂപത്തിൽ നൽകുക വുഡ് എന്നതിന് പകരം കുഡ് ഷുഡ് മൈറ്റ് അനുയോജ്യമാം വിധം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി പാസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നൽകുക ഇവിടെ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു കിൽ മീ എന്നാണ് നേൽക്കണ്ട പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല സ്വാഭാവികമായും സതീഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും ഒരു ഇമാജിനറി കണ്ടീഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം യുവർ റൂം ഐ വുഡ് കിൽ യു എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റ് ദ മാർക്ക് ടെറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് വാങ്ക ഈസ് അൻ അൺഹാപ്പി ഓഫൻ who have been apprenticed to the shoemaker Al-Yakin in Moscow. Have and Allah auxiliary verb. Error I mark it. What is the name of the man? Here, I will say that the man is the one who 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 has been apprenticed to the shoemaker in the one. So, I will say that who is the one വാങ്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക
വാങ്ക ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് മോസ്കോ പട്ടണത്തിലായി മോസ്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടും മുമ്പ് അവൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമം അങ്ങനെ വാങ്ക ഹാഡ് ലിവ്ഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് കറക്റ്റ് ഫോം ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹെർ മദർ നമ്മൾ വാങ്ക എന്നുള്ള ബോയ് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെർ മദർ എന്നുള്ളത് ഹിസ് മദർ എന്നാക്കി തിരുത്തുക വാങ്ക വാസ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ടു ദ ഷൂ മേക്കർ ഹി തോട്ട്സ് എബൌട്ട് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡോഗ്സ് കസ്റ്റാങ്ക ആൻഡ് ഈൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ രണ്ട് ഡോഗ്സിനെ കുറിച്ചും അവൻ ഓർക്കുന്നു ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം എസ് ഫോം വേബ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പാസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വേബല്ല തോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ചിന്തകൾ എന്ന ഒരു പ്ലൂറൽ നൗണായി മാറും ഹിസ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഹി തോട്ട്സ് എന്നതിന് പകരം ഹി തിങ്സ് എന്ന എസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ഹി തിങ്സ് എബൌട്ട് the grandfather's dogs kashtanga is too old for mischief kashtanga ennalla a dog prayam kudiya oru dog aanu ennal wily eel tandrashaliyaya eel ennalla dogane kuriche ennal ennalla oru contrast aanu parayandathu adile or allengil enna conjunction aniyojamalla ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരു വിപരീതം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ബട്ട് എന്ന കൺജംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ബട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ വാങ്കാസ് ഹോം സിക്നെസ് വാങ്കയുടെ എന്നർത്ഥം കിട്ടാൻ വാങ്ക എപ്പോസ്ട്രോഫി ആൻഡ് എസ് ഇവിടെ എസ് എന്നതിനു മുമ്പ് എപ്പോസ്ട്രോഫി ചേർക്കുക ദെൻ മിസറി മിസറി എന്നതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എം ഐ എസ് ഇ ആർ വൈ എന്നാക്കി മാറ്റുക emerge vanga's homesickness and misery emerge heartbreak breakingly as he written his letter written ennallade ore v3 form aanu adu ivide aniyojamalla ee sentence parishodhikkuga vanga's homesickness and misery emerge emerge ennalla simple present tense verb undu appo aa sentence ore present tense illa adu kondu adhe sentence ile connecting verb simple present tense il thanne nalkuga emerge heartbreakingly as he writes his letter writes next phrasal verbs replace the underlined words in the following passage with a suitable form of phrasal verbs given in brackets bracket il nalgirikkuna phrasal verb ukalude aniyojyamaya form roopam cherthukonde passage ile underlined words maati eduthuga വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് ശരിയാം വിധം പരിശോധിക്കുക അവയുടെ ടെൻസ് ഫോമിന് അനുസൃതമായി ഫ്രൈസൽ വേബുകൾക്കും മാറ്റം നൽകേണ്ടി വരും അതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ പാസേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുക നമുക്കിവിടെ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് നോക്കാം റായുഡ് റായുഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് ടേൺ അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ടേൺ അപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് നൽകി ടേൺ അപ്പ് എന്നാക്കി മാറ്റണം ദെൻ ഹാപ്പൻഡ് മറ്റൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേബ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നതിന് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വേബുകളിൽ അനുയോജ്യമായത് ടേൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ടേൺ ഔട്ട് എന്നാക്കി മാറ്റുക ദെൻ മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് എന്നുള്ളതും ഒരു പാസ്റ്റ് വേബാണ് അതിനനുയോജ്യമായത് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസ് രൂപവും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മെയ്ഡ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് സെറ്റപ്പ് എന്ന് ചേർക്കാം ദെൻ ടോളറേറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ള ടോളറേറ്റ് ഒരു ബേസ് രൂപത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വേബാണ് അതിനനുയോജ്യമാം വിധം പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് നൽകുക ദെൻ റിജക്റ്റഡ് റിജക്റ്റഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേബിന് 
ടേൺ ഡൗൺ എന്നാണ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് അതിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കി ടേൺ ഡൗൺ എന്നാക്കി മാറ്റുക ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേബ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് അതിനെ ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ എന്നാക്കി പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ദെൻ വിസിറ്റ് ദം വ്യക്തികളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ സതീഷ് കെയിം ദ ടു വിസിറ്റ് ദം അതിനനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് കാൾ ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ടു വിസിറ്റ് എന്നുള്ള ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വിസിറ്റ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് കാൾ ഓൺ എന്ന് ചേർക്കുക ദെൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് മാർക്കറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബേസ് വേബ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് മേക്ക് ഔട്ട് ടെൻസ് മാറ്റം വേണ്ട ദെൻ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്സിലറി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള വേബ് ബേസ് രൂപത്തിലാണ് അതിനും ടെൻസ് ഫോം മാറ്റേണ്ടതില്ല പുറ്റ് എക്രോസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വേബും അതിൻ്റെ ഫോമും ദെൻ സോ ഹി ഡിസൈഡ് ഹി ഡിസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്ട് ഹി ആണ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ള വേബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് മേക്കപ്പ് വൺസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം ഇവിടെ വൺസ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് സബ്ജെക്ട് അതിനനുസൃതമായി ആ പ്രോനോണിനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഷി ആണെങ്കിൽ ഹെർ ഹി ആണെങ്കിൽ ഹിസ് ദേ ആണെങ്കിൽ ദയർ എന്ന രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുക ഐ ആണെങ്കിൽ മൈ എന്ന രൂപത്തിലേക്കും സോ ഹി ഡിസൈഡ് അതുകൊണ്ട് ഹി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് പാസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഹിസ് എന്ന പ്രവണോൺ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദെൻ ടു എസ്കേപ്പ് ടു എൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബേസ് വേബ് എസ്കേപ്പ് എന്നതിനനുയോജ്യമായ ഫ്രൈസൽ വേബ് ഗെറ്റ് അവേ എന്നുള്ളതാണ് ടെൻസ് മാറ്റം വേണ്ടതില്ല ഗെറ്റ് അവേ എന്നുള്ള ബേസ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് നൽകുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈസൽ വേബ് ചേർത്തുകൊണ്ട് പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻസ് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസൃതമായി ചേർത്തെഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അനാലിസിസ് അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾസ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ പരിശോധിച്ച അതോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാബിൾസ് പൂർത്തീകരിക്കുക ഓരോ ടാബിളിലും സബ്ജെക്റ്റ് നൗൺ ഫ്രൈസ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രൈസ് വേബ് ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസസ് ഒബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രൈസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഇതെല്ലാമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യ സെൻറ്റൻസ് നീലകണ്ഠ ഹു ബിലോങ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എസ്കേപ്പ് ദ ബോട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ റിവർ ഒരു തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീലകണ്ഠ എന്ന വ്യക്തി നദിയിലെ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം സബ്ജെക്ട് നോൺ ഫ്രൈസ് സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന നോൺ ഫ്രൈസ് ആരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നീലകണ്ഠ എന്നുള്ള ആ പേര് മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ വിശേഷണ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ സബ്ജെക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നീലകണ്ഠ ഹു ബിലോങ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള നീലകണ്ഠ നെക്സ്റ്റ് വേബ് ഫ്രൈസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വേബ് ഫ്രൈസ് കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യം അതിലെ സബ്ജെക്റ്റ് നോൺ ഫ്രൈസിനെ മാറ്റി നിർത്തുക ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ സബ്ജെക്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വേബ് ഫ്രൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നീലകണ്ഠ ഹു ബിലോങ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്ട് നോൺ ഫ്രൈസ് മാറ്റി എസ്കേപ്ഡ് ദ ബോട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ദ റിവർ ഇത്രയും വേബ് ഫ്രൈസ് ആയി പരിഗണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് പരിശോധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് കണ്ടെത്തുക ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റൻസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷനും അടയാളപ്പെടുത്തുക കണ്ടെത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്ലസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ടു എന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ കാണാം 
ആ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാടക ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പം ടു പ്ലസ് എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ആ നൗൺ ഫ്രേസും കൂടെ അടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എന്ന മറ്റൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ദ റിവർ എന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ റിവർ മറ്റൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ദെൻ ഓബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ഇവിടെ എസ്കേപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വേബ് ആ വേബ് അതിന് വിധേയമാകുന്ന അതിൻ്റെ ഓബ്ജെക്ട് ദ ബോട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ റിവർ എന്നുള്ളതാണ് നദിയിലെ ബോട്ട് അപകടം അതാണ് ഓബ്ജെക്ട് അതുകൊണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നുള്ളത് ദ ബോട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ റിവർ എന്നുള്ളത് ദെൻ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ അടങ്ങുന്ന റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് നീലകഞ്ച എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് who belong to a theatrical group എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്നി വന്നിരിക്കുന്നത് ഹു ബിലോങ് ടു എ തിയേറ്ററിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് യങ് ബോയ്സ് സോൾഡ് ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് ദാറ്റ് കാൻ ഹോൾഡ് ഫിഷ് വെയിങ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് ഭാരമുള്ള മത്സ്യത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് ചൂണ്ട കുട്ടികൾ തെരുവിൽ വിറ്റിരുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് സബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക ആരാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് യങ് ബോയ്സ് വേബ് ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക സബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം വേബ് ഫ്രേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം സബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ വേബ് ഫ്രേസ് സോൾട്ട് ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് ദാറ്റ് കാൻ ഹോൾഡ് ഫിഷ് വെയിങ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇത്രയും വേബ് ഫ്രേസ് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം പരിശോധിച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ കാണാം എങ്കിൽ ആ പ്രിപ്പോസിഷനോട് കൂടെ മറ്റൊരു നോൺ ഫ്രേസ് ഉടണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ദ സ്ട്രീറ്റ് അതൊരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ദെൻ ഓബ്ജെക്ട് നോൺ ഫ്രേസ് പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമായ ഓബ്ജെക്ട് ആയി വരുന്ന നോൺ ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ സോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേബ് അതിന് വിധേയമാകുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് ദാറ്റ് കാൻ ഹോൾഡ് ഫിഷ് വെയിങ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് മുപ്പത് പൗണ്ട് വരെ ഭാരമുള്ള മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് അതാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഓബ്ജെക്ട് നോൺ ഫ്രേസ് നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് കണ്ടെത്തുക ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ കൊണ്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് കാൻ ഹോൾഡ് എ ഫിഷ് വെയിങ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് ഇത്രയും റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ത്രീ മാത്ത ഹു വാസ് എ മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഗേൾ വൺ ദി അവാർഡ് ഓഫ് ദി ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ഒരു മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയായ മാർത്ത ടെക്സാസ് സ്കൂളിൻ്റെ അവാർഡ് നേടി എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിൽ സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ആരാണ് അവാർഡ് നേടിയത് മാർത്ത എന്നാൽ മാർത്ത എന്ന നൗൺ മാത്രമല്ല ആ മാർത്തയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൂടെയുണ്ട് വാസ് എ മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഗർ മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയായ മാർത്ത ഇത്രയും സബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് വേബ് ഫ്രേസ് ആ സബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് മാറ്റി ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ദി അവാർഡ് ഓഫ് ദി ടെക്സാസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് വേബ് ഫ്രേസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് സെൻറ്റൻസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ പരിശോധിക്കുക ദ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ എന്ന നൗൺ ഫ്രേസും ഉണ്ട് അതിനാൽ ഓഫ് ദ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ദെൻ ഓബ്ജെക്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അഥവാ പ്രവർത്തനത്തിന്
ദി അവാർഡ് ഓഫ് ദി ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ദി അവാർഡ് ഓഫ് ദി ടെക്സാസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഇതിലൊരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ഉണ്ടോ ഒരു വിശേഷണ ക്ലോസ് മാത്ത എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഹു ആസ് എ മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഗേൾ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ഈ അധ്യായം ഒരു നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഫൈൽ കോൺവെർസേഷൻ നോട്ടീസ് തുടങ്ങിയ ഡിസ്കോഴ്സുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക Prepare a short profile of Rabindranath Tagore using the hints given below. Here we have a question that we have given to Rabindranath Tagore in the profile. The article, Oro Hindum, one sentence I marked. That sentence is called the order. One paragraph is developed in a paragraph. This question is the profile of the person. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് തന്നെ ടൈറ്റിലായി ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഹിൻസും ആ ഹിൻറ്റുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് എന്തൊക്കെ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മോഡൽ പ്രൊഫൈൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ആഫ്റ്റർ ദ ബോട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് നീൽകണ്ഠ റീച്ച്ഡ് the river said house where he got a warm reception from kiran boat abagadathinu shesham neelaganta river side house il a nadikareyile veetil etti avade avanu kiran illanu ooshmalamaya swigaranam labichu write the likely conversation between them when they met for the first time avaru aadyam kondamuttuna aa sandarbhathil undagan idayulla oru conversation eluduga ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ടുമുട്ട് നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം നീൽകണ്ഠ ഹായ് സിസ്റ്റർ കൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹെവിലി ഹിയർ ഔട്ട് സൈഡ് വെരി കോൾഡ് ടു കിരൺ കമിൻ കമിൻ ഹു ആർ യു വാർ ആപ്പൻ ടു യു നീൽകണ്ഠ ഐ ആം നീൽകണ്ഠ ഐ ബിലോങ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ബോട്ട് പെരിഷ് ഇൻ ദ റിവർ കിരൺ ഓ മൈ കോഡ് വാർ ആപ്പൻ ടു ദി അതേഴ്സ് Nilkanta I was washed ashore I have no idea about the others Kiran You are totally wet Take these clothes and change your wet ones Drink this hot milk too Nilkanta Thank you so much you are very kind I see my mother and sister in you Kiran What about your mother and sister I want to know all about you and your family. Nilakanta, I am an orphan, have no one in this world. I am a performing artist in a theatrical group under a cruel master. Kiran, don't worry. From now on, I am your mother and sister. I have been lonely and bored all these days. Your presence is a boon to me. Nilakanta, thank you. Let's be good friends. ഈ രൂപത്തിൽ നല്ല ഒരു തുടക്കം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും നന്നായി ഒരു എൻഡിങ് പരസ്പരം വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എൻഡിങ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് എപ്പോഴും അഭികാമ്യം നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ സതീഷസ് ഇങ് സ്റ്റാൻഡ് വാസ് മിസ്സിംഗ് ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ടോൺ ഇൻ ബൈ നീൽകണ്ഠ സതീഷ് ആംഗ്രിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നീൽകണ്ഠ ആൻഡ് ദ ഹാപ്പൺ ടു എ ഹീറ്റഡ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം പ്രിപ്പർ ദ ലൈറ്റ്ലി കോൺവെർസേഷൻ സതീഷിൻ്റെ ഇങ് സ്റ്റാൻഡ് കാണാതായപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ അത് മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് സതീഷ് വിശ്വസിച്ചത് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗ്രി കോൺവെർസേഷൻ വളരെ ചൂടേറിയ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അത് തയ്യാറാക്കുക സതീഷ് നീൽകണ്ഠ കം ഹ്യർ മൈ ഇങ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് മിസ്സിങ് 
Have you taken it? Nilkanta. No, I haven't taken it. Sadish. Then who took it? Nilkanta. I don't know who took it. Why are you asking me? Sadish. I know. Nobody else will take it except you. You are a thief and liar. Nilkanta. Have you got any evidence for that? Sadish. I am going to search your room. If I find it there, I will hand over you to the police. Nilkanta. Before that, I will complain to the police against you for beating me. Sadish. How dare you to threaten me? If I got it from your room, I would kill you. Nilkanta. You don't have to kill me. I am going away from here. I have no one in this world to love me. Sadish. Go and get lost, you thief. Irubatil Sandarbatin and Sardamaya. Context to Manasilaki. Conversation Tarak. Next, write up. Would a write up is another question, Sheriam with a bicher. In the Kairati and a highlight chi under the Edi Vishetiana, touch chi under the in the Manasilaki. Adin answer the Maya, write up there, I keep a shilika with the article. E model write up bicher, Kairangal. Manasilakan Shamikiga. Question Idana. Nilaganda was highly talented with various theatrical performances. Being an orphan, he had nobody to encourage him in his field as a performing artist. Our society has a role to find out various skills of the destitute boys and groom them to be good artists. Prepare a writer on the role of society in molding a person. Nilagandana Porula Taralam, another I put Tigrund, our Kutaralam Kadivukulamunda. In the laboratory, Kadivukal Kandar in the Prolsai Pican, our Ker, Arumilla. Itherabur Gatatil, Samuhatina Abadi the Under. Eurivisham, the role of society in molding a person. Urivetti Rubi Girikinadil, Samuhat in the Panga, in the Nakurchana, right up the Arak and other. Right up in a Anyuchamaya were a title Nalganam a topic than a title lighter could come with an algirik in the bole. With the article, a writer poich, caringal, manslakiga. Next, notice. Ivadim Nilaganta in the Kutiude, we carry in the Nanapar another. Nilaganta was a talented boy. But nobody was there to identify his talents and support him properly to become a good artist. Imagine, the English club of your school is going to conduct a talent search competition to identify the talented students and to groom them to be good artists. Prepare a notice announcing the event and inviting all students and teachers to the program. Nilagandana Pole Vivana Kadivigal and La Kutigalanda. Ataram Kutigula Kadivigal Mikapodum Arya Padade, Tiricharian Kadiade, Pogunu. Nangada School English Club for a talent search competition, Nadatano, Kutigalil, Adangirik and the Kadivigal Kandatanam, Avare, Groom Chianam Prol Sahi Pikana. E Vishay Mai Bandapate would notice the Arakiga. Program announced Chiyuna, Adilaka Tiaba Graham with the article in Shenikuna Teratil. Idana Kos. For a notice, Thayara Kumbo with the article Sadikenda Adium, notice in the Mughal Vasata. A the school, A the club, A the organization, notice Rakuno in the Reka Prataga. You would a Kanichikin of the Pole, the English school, Model School Malapuram in the Karubatil. Other Gadina, notice in the Vishayam. Victor Bagan the Rubatil or a heading Nalgiga Talent Search Competition in the Ladana Visium other than a heading I obey Vichirikino Shesham Audience in a address Tiga, dear students. Other Kadina Yentana program in the Ladder introduced Chain on the Rando Sentencegal Notice in Old Padaga. The English club of our school has decided to conduct a talent search competition in various cultural events in order to find out talented students 
and groom them to grow in their respective fields. Those who are interested to participate in the contest should register their names and competition items with the club secretary on or before the 6th of April 2022. Trium introduction kadinya invitation. All the students and teachers are welcome to watch and witness the competition. Either talent search either so by item Mansara Inangal detail item notice in Old Partiga. You would have chicken in the pole. At the Kadinya, notice in the Etuvum Avasanam Tade place and date. Malapram, 1st of April 2022, in the Kurukirikino. authority of the notice. I don't notice Irakana authority. Secretary, English Club. E. Robert Lukan notice will Taraka, with the article Shadik under the Paratharatirula notice under. Question will be shaped in answer the Mayana notice, Tarak under the Pradana Kadakangal. In the Kyanana, Prategamai, not to cheat the Padikanda. Next, character sketches. Kiran and Nilaganta. If you read a character sketch, you will not get under with the article of the Vaicha Manislakiga. Next, diary entry. If you read a diary, you will not get under with the question of the Girikino. A question of the Vaicha no come. Kiran had never expected to find Sadish's missing ink stand in Nilaganta's box. She wanted to take Nilkanta with her to their village, but nobody supported her. On the day of their return, Nilkanta was missing and even the police could not find him. Kiran could not easily forget him. She wrote her feelings in her diary, prepared the likely diary entry. Nilkantanum Kiranum Mai Nallore Atmabandam Rubapatitno. Sadish in the Nashtapata ink stand, Nilagan in the box in the Kandatumana, Kiran Vikram Pradishitanilla, Matramella, Nilagan Dene, Son the Gramathilaka Pokumbo, Kuda Kundu Pokanamanum, Kiran Agrahichirno, Enal Elabrum Adine Edurto, Ah Tirichapurana Divusum, Nilagan Dene Kana Dai, Polis in the Boran Kandatan Kirinilla, Enal Ah Kutti, Petta the Maranagalayan, Kiran Sadikamayanilla. Our Manasila Vedanagal Chindagal, Diary Lake Pagarti. At the Rathrula, where a diary could panathaira candle. The Arthur Shadi candle, Kostin Shiriam by Shiriam with a white Kadapatra Tinde, the Rathrula Manasika Vigarangalana, Pregada Mark under the end of Manasilaki, Adin answered the Maya Wakagal and Prayogalamana diary, Rekap the candle. Diary is in the page in a Mugur Vashate, Dayum, Daytum Lake of Pataga, Cherry Ascendance Galil. Avashimula carrying a mathram diary, Ulpatiga. E model diary with the article Vaich carrying a Manslakiga. Next, news report. Prepare a news report about the boat accident in the river Ganges. Ganga the Dilunda, a boat of the creature, or a news report the Arakaga in the Ladana question. The article Sadi Kenda, or a news report in Pradana Mayam Anjikada Ganga Arangirikana. Adium. Vishay my banda petta, Kanachiaya, Vayana Karade, Shraddha Agrashikina, or a headline. News headline, Epodum Shraddhikiga. Avashimula Padangal Matrame, Ubiyodikavo. Article Saya, A and Da. Idonum, news headline in Ulpatenda Dilla. Other border than a full stop, porter punctuation mark, the jerk and Dilla. Past carrying a parayanam, simple past verb in a pagaram, present tense verb of Yogikiga. Even an angiric in the headline for Shodikiga. Boy survives boat mishap in Ganges. Survived in an artham. Kutti Ganga in a boat of Gadatilan, Eretra Petto. In the survives in the swum verb on a Yogikik another. Heading Kadinya Byline. Datum news reporter in Kurichapara in the Bagam, Wednesday, sixth April two thousand and twenty two, staff reporter in the Ningene, headline the Totta Tandi byline, Cherkiga. Other getting a place line. Here the Stalatin in a news report to Chaina in the Kanikina, a place name, Cherkiga. 
പ്ലേസ് നെയിം കഴിഞ്ഞ് അതോട് ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലീഡ് പാരഗ്രാഫായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എ ബോട്ട് ബിലോങ് ടു എ തിയേട്രിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് പെരിഷ്ഡ് ഇൻ ദ റിവർ ഗാൻജസ് ഇനസ്റ്റ് ഡേ സ്റ്റോമൻ ഹെവി റെയിൻ ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്രൂ ആർ റിപ്പോർട്ട് ടു ബി മിസ്സിംഗ് എക്സെപ്റ്റ് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു പാരഗ്രാഫ് അതാണ് ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇത് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന പാസേജുകൾ അതാണ് ന്യൂസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിശദമായ വാർത്തകൾ അത്തരം പാസേജുകളാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ലൈൻ ബൈലൈൻ പ്ലേസ് ലൈൻ ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് ബോഡി ഓഫ് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതൊരു മോഡലാക്കി ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ എക്സാമിന് തീർച്ചയായും സഹായകരമാകും ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ലഭിക്കാനായ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളടക്കമെല്ലാം തന്നെ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ വായിക്കുക പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ